。前世界第一海军、前全球霸权霸主英国，最近两天有点糟心，原因很简单。作为全球范围内唯四的双航母国家之一，英国实质上失去了这一头衔，退化成为单航母国家。导致这一情况出现的原因也很简单：英国的伊丽莎白女皇级航母的二号舰威尔士亲王号目前已经处在一种躺在船坞里被拆解的状态了。按照英国人自己的说法，由于英国海军目前现役两艘航母状态都不好。伊丽莎白女王号小毛病不断是大毛病，暂时没有。威尔士亲王号更干脆，一次大毛病就给干进了船坞大修。所以英国海军深思熟虑后，决定尽全力保留一艘状况相对完好的航母，那女王号自然就成了首选。至于被干趴下的二号舰威尔士亲王号啊，不修了。扔到船厂里当零件供应件啊，用拆东墙补西墙的方法，从上面拆零件给女王号修一修。对于威尔士新王号目前拆成了什么样，英国海军是遮遮掩掩，没有明说。不过好事的英国记者通过一番后续调查，又是打探消息，又是走访内部人士，可算是把实际情况问出个七七八八。在后续消息里，令人意想不到的是，威尔士亲王号连动力舱的主机都给拆出来了，拿出去给女王号当零部件用。另外，还有一些完好可用的子系统也被拆了出来。英国海军对这件事的态度比较有意思，没公开承认，也没公开否认。外界据此认为，这个消息大概率是真的，否则这种影响英国海军颜面和威望的事情，这个海军方面啊，无论如何都得出来说道一番。另一方面呢，就是威尔士新王号目前拆成这样来看，别说短期内大修结束还修不好，就是再加一年，甚至以后还能不能见到这艘航母在海上跑，那都是一件不确定的事儿了。也无外乎英国报纸自个儿评价啊、呃，称此为英国海军史上最昂贵的战舰正在被拆除。严格来说，女王号其实是一种设计的非常棒的航母，最突出的优点便是以六万吨的设计体量，拥有了八万吨级航母才有的起降能力，以及独特的双舰岛设计，对于航母的。航空作业能力提升有非常明显的帮助啊，是英国人在造航母这件事上一次大胆而成功的创新。但奈何设计的好不代表你能造得好，造航母本身就是一个国家的工业能力、造船业水平的综合体现。英国现在的工业能力是什么水平啊？当年撒切尔夫人跟着时任总统里根大搞新自由主义，把英国经历上百年才积攒下来的工业家底砸了个七七八八啊，能卖的卖，卖不了的关门倒闭。自此以后，经历新世纪的衰败期。之前只是口袋里没钱，造不起军舰的英国，到现在干脆连造大舰的能力都快丢干净了。两艘女王级航母一路绅士坎坷，便是直接体现。女王级航母一号舰就是女王号啊，自打建成下水以来，这小毛病它就没停过，包括但不限于动力系统故障、甲板下沉漏水。在海上开着开着，突然熄火、趴窝、失去动力，只能等拖船拖回船厂维修等等。二号舰威尔士亲王号情况更糟，在去年八月演习中发生致命性故障，右侧主螺旋桨直接卡死瘫痪，无法运作，随即送到造船厂修理。到造船厂一看，发现情况更糟，不只是卡死的右侧主轴螺旋桨有问题，连左侧主轴螺旋桨也存在同样的故障，只不过情况稍好，还没爆发出来，但同样需要进行大修更换。这一来二去，等于整个航母的动力系统完全报废。不仅如此，后续检修中还发现航母甲板的升降机有问题，需要直接换件大修。以上这些问题，对于一个航母的战力几乎个个致命。而这才是一艘19年下水、造价高达31英镑的新航母啊，几乎更令人难以接受。这也令对女王级抱以厚望的英国海军无法接受。英国海军和造船厂评估后认为，想要彻底修好威尔士七王号，维修费至少得从原计划的两千五百万英镑提升到五千万英镑，直接翻一番。本就囊中羞涩的英国海军一看老长的账单，直接是做牙花子。因为英国海军的内部消息人士说，也确认就是因为没钱才放弃威尔士七王号。眼看修是不打算修，至少暂时修不起。英国就寻思能不能废物利用一下，要不然三十亿英镑的新战舰啥都不干成了废品，这也太讽刺了。索性就直接当成零部件来源给拆了，将威尔士亲王号上面那些还能用的零件拿去给女王号用，牺牲一艘航母保全另一艘。于是我们就看到了开头提到的威尔士亲王号大卸八块拆解的一幕。事情挺有意思的，就是英国航母这拆东墙补西墙的修航母办法，跟他们的工恶父子美国那是一样一样的啊。同类问题，美国海军也遇到过，新锐的福特号一级舰也是大毛病没有，小毛病不断。美国海军为了能让其在今年进入可部署状态，去年就把造船厂里面西装当中接近完工的二号舰肯尼迪号上的零件给拆了，拿来给一号舰换上，起码先把福特号保住，把国会审核这一关先给过了，要不然国会老爷追责下来一艘航母啊，下水十年了还没法部署，这锅谁背啊？是你国防部长背呢，还是美国的海军部长背呢？
啊，就是没想到美国海军为了糊弄国会审查，应付差事，拆东墙补西墙的行为，现在又被你英国海军学习了。只能说你们昂萨人在新世纪造航母这件事上确实有完全一致的共同点。全球拥有双航母的国家原本就有四个：中国、美国、印度、英国。原以为最先调出双航母国家序列的是印度，但没想到英国居然是最先倒下的那个。这下全球双航母国家就只剩下中美印三个了。另外，考虑到英国国防部长之前声称要给日本永久部署一艘航母，用来在亚太宣誓英国存在，同时协助美军围堵中国。现在看这阵势，本虎估计他部署也部署不成了。一艘航母对付自家门口的俄罗斯都难，还来什么亚太找中国的茬？所以在反华这件事上，西方国家。还是别跳太高，大话别说太早，免得日后他又闪了腰，又闪了舌头，给世人徒增笑料罢了。